Man ønskede at finde ud af, om Sibirien og Amerika hang sammen. Altså om man kunne gå fra det ene land til det andet. Men hvordan gjorde man det i 1700-tallet? Man kunne ikke bare sende en satellit op og så få svar. Og der var ikke kort, der præcis viste, hvordan landene lå i forhold til hinanden. I stedet så satte man en ekspedition i gang, og lederen af den her ekspedition blev den danske Vitus Bering. Og her ser I verdenskortet, som vi kender det i dag. Og den her ekspedition, den startede faktisk tæt på Danmark. Den startede i Rusland, i det, den by, der hedder Sankt Petersburg. Og jeg vil lige zoome ind, så vi kan se. Vi har Danmark her, så vil jeg zoome ind, så vi kan se, hvor er det Sankt Petersburg ligger. Det har vi her. Så det var altså her i Sankt Petersburg, at ekspeditionen den startede. Vitus Bering blev lederen af ekspeditionen, og de rejste altså 8.000 km igennem Sibirien ved hjælp af tømmerflåder og ved hjælp af hundesleder. Det tog dem tre år at rejse igennem Sibirien. Jeg zoomer lidt ud her, så I kan se, hvor vi rejser hen. Vitus Bering og øh, hans folk, de rejste herop i, i Nord-Sibirien, og de, øh, de kom hertil, der øh, sejlede de over til den halvø, der ligger herovre, der hedder øh, Kamchatka. Og øh, nu er det ligesom, jeg kan dreje jorden lidt. Sådan der. Og det var egentlig først, da de kom herover til Kamchatka, at øh, selve ekspeditionen skulle begynde. For vejen herover til havde man tidligere fundet. Øh. Men inden de så kunne komme videre med ekspeditionen, skulle de have bygget et skib. Og det gjorde de altså herovre fra. Og øh, så sejlede de ud herfra og sejlede herover op langs Sibiriens kyst. Og øh, Vitus Bering fandt ud af, at der faktisk var hav imellem Amerika, som er det landområde, vi har herovre, og Sibir Sibirien. Nu vil vi prøve at zoome ud igen, så I kan se, at det er USA, vi har herovre. Ja. Vi har drejet jorden lidt igen. Hvis jeg zoomer lidt ned her, kan jeg måske endnu bedre se det. Det er ikke sådan, at jorden ikke vil, som jeg vil. Så her drejer jeg rundt. Der har vi Nordamerika, Sydamerika. Og her kommer Europa. Og Rusland. Det var så hele den her lange vej fra sådan Petersborg. Og hele vejen herover til den halvøg, der ligger herover. De rejste på hundeslæder. Og så var det her, som jeg fortalte, at Vitus Bering og hans folk øh, sejlede op gennem for at finde ud af, at der var en passage her. Det der er lidt sjovt, det er, at vi den dag i dag, Rent faktisk øh, kan se, at, øh, at det stykke vand, der er her, det hav, der er her, det rent faktisk hedder Beringstrædet, altså opkaldt efter Vitus Bering. Det var den første ekspedition, han var på, øh, men det var saren ikke helt tilfreds med. Han ville gerne vide endnu mere. Øhm, så derfor blev Vitus Bering sendt af sted igen på en ekspedition. Og 
der var målet at få kortlagt den øh, amerikanske kyst. De sejlede igen ud her til Kamchatka, og den her gang sejlede de ikke op i strædet, men de sejlede herom på Amerika for at få fundet den, for at kunne kortlægge, altså for at kunne tegne et kort over, hvordan Amerika rent faktisk så ud. Men øh, det blev Vitus Berings øh, sidste ekspedition. Øh, han øh, blev syg, og han døde, og øh, han fik faktisk opkaldt en ø efter sig. Øh, vi prøver at søge på den her. Bæren ø. Skal vi lave den her? Og her kan vi se, at der faktisk også er en ø, der blev opkaldt efter Vitus Bering. Altså den ø, hvor han døde, og han senere er blevet, hans, øh, hvor han senere er blevet fundet. Så. I dag ville det være en helt uoverkommelig rejse, hvis ikke vi havde fly, og skulle rejse om på den anden side af jorden. Og det har været en utrolig lang rejse dengang, og på den og koldt og sådan noget.